വലിച്ചോടാ വലിച്ച വലിച്ച നല്ല തണുപ്പല്ലേ ആരാത് പേടിക്കണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ മൂനിപ്പ ആശുപത്രിയിലാണ് ബോധം തെളിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചോളാം സാറേ ഉത്തരവാദം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടതോ കൊള്ളാവുന്ന കുടുംബത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളോട് ആരെ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞേ പേഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ റീച്ചോളാം അപ്പം മതി ചോദ്യം ചെയ്യലും തെളിയിക്കലും ഒക്കെ പ്ലീസ് വാ പേടിക്കണ്ട പോലീസ് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല അവർ മോനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല മോൻ പേടിക്കാതെ പറ എന്താ മോൻ്റെ പേര് മോൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് പറയല്ലേ ശരി പറയേ പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോ മോനെന്തിനാ ഓടിയത് പറമോനെ ആരൊക്കെ മോന്റെ വീട്ടിലുള്ളത് പറയല്ലേ കൂട്ടി റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ലേറ്റസ് വെയിറ്റ് ഓക്കെ എന്താ മോന്റെ പേര് എന്റെ പേര് ബാസ് മുഴുവൻ പേര് പാറക്കുളങ്ങര സത്യനാഥൻ ഭാസ്കരൻ ഭാസ്കരൻ അതൊരു പഴയ പേരാണല്ലോ പി ഭാസ്കരൻ മാഷിനെയും വയലാറിനെയും അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ ഇഷ്ടം മൂത്ത് അച്ഛൻ എനിക്കും ഭാസ്കരൻ എന്ന പേരിട്ടു സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോ കുട്ടികൾ ആ പേര് പകർന്നാക്കി തിരുത്തി കണക്കിൽ നോക്കും മണ്ടം പകരൽ കണിയിൽ നോക്കുമ്പോ കിഴങ്കം പകരൻ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പേരെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് എന്റെ പേരിന്റെ എണ്ണം കൂടി 
ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എത്തിയപ്പോ എന്റെ പേര് ചുരുക്കി പാസം നാക്കിയതാ പക്ഷെ ആരും എന്നെ ആ പേര് വിളിച്ചില്ല എന്റെ അമ്മ പോലും എങ്കി ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഹാസ് ഒരേ ആട്ടെ ഹാസിന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ 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 അമ്മയുടെ പേര് പ്രിയ ബാങ്കിലെ ജോലി അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ട് സീനത്താനിക്ക് ഒരു ക്ലിനിക് ഉണ്ട് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ഒരു ആശുപത്രി അത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ മിക്കവാറും ദിവസം അവരുടെ മോളും ഞാനും നല്ല ഫ്രണ്ട്സാ ചിരിക്കണ്ടേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോഴേ ആരും കണ്ണട വെക്കില്ല പപ്പയുടെ മോള് നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്കളെ ഒരു ഫോട്ടോ ആ ഭാസ്കര നീ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നിങ്ങനെ കറങ്ങാതെ പോയി എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ എടുക്ക് ഇത്തവണ നീയാണ് ഒഫീഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മിടുക്കിയായിട്ടുണ്ട് പോകാം അടുത്തതായി സ്നേഹ റഹ്മാനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ മൂളി തുടങ്ങിക്കോ പപ്പ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ജോസെ തുടങ്ങിക്കോ തുടങ്ങിക്കോ അപ്പോ ഭാസിന്റെ അച്ഛനോ വായിക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പുതിയേടത്ത് സത്യനാഥൻ എന്ന ടി പ്രതി അമിതമായി മദ്യപിച്ച് റോഡിലൂടെ നടക്കുകയും അശ്ലീല ഗാനങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ പാടി വഴിയാത്രക്കാരെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ടിയാൻ അധ്യാപകനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പോലീസുകാർ ടിയാനെ സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ടിയാൻ അവരോടും തട്ടിക്കയറുകയില്ല രാത്രി നേരത്ത് വഴിയിൽ അരാജകാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തതാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിവേകോദയം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ വിവേകമുണ്ട് പക്ഷെ മാഷ്ക്ക് അതില്ലല്ലോ ഏത് പാട്ടാ മാഷ് പാടിയത് അത് കള്ളനാകും കാമദേവൻ വില്ലെടുത്ത് കൂലച്ചപ്പോൾ മുല്ല മലരമ്പ് കൊണ്ട് മൂവായിരം രൂപ പിഴ കോടതി പിരിയുന്നത് വരെ പുറത്തു നിൽക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പഴയ തടവും അച്ഛൻ ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല പക്ഷെ ഈ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ മാഷേ ഈ ആളുകളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനുള്ള കുടിയൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ രാജേന്ദ്രമാസ് ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ലാസ്സില്ലേ ചെല്ല